அடிப்படைக்கு <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 அறிவு இருக்கு அதை சார்ந்த படிப்பு இருக்கு இப்ப ஏன் வேலை வாய்ப்பு மட்டும் எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்க இப்ப நீங்க கொடுக்கவே இல்லை திட்டமிட்டு தமிழர்களை ஒதுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க உப்பு மூட்டைங்க இருபத்தஞ்சு கிலோ உப்பு மூட்டை அதை தூக்கி எங்க வீட்டுக்காரோடைய உயிர் நாடியில வச்சிருந்தாங்க என் வரசனை மட்டும் தத்து விட்டுருக்காங்களா தொழிற்சாலைக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் தனிச்சு நிக்கிறவங்களா தேர்ந்தெடுத்துட்டா யாருங்க மெஜாரிட்டி அதிகம் நாங்க சொல்றது தானே சட்டமாக போறோம் அப்படி ஒரு நிலைக்காக தான் பாடுபட்டு இருக்கிறோம் இருபத்தி மூணு வேட்பாளர்கள் இருபத்தி மூணு வேட்பாளர்களை நான் ஒரே ஒரு பெண் வேட்பாளர் இப்போது வரைக்கும் யார் வர வேண்டும் என்பதை விட யார் வரக்கூடாது என்பதுதான் முக்கியமான ஒரு கருத்தை பதிவு பண்றார் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நாம் காணவிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் நாம் தமிழர் கட்சியின் வடசென்னை வேட்பாளர் மதிப்பிற்குரிய திருமதி காளியம்மாள் அவர்கள் அவரோடு மக்களவை தேர்தல் சம்பந்தமாக பலவிதமான வினாக்களை எழுப்ப கொள்ளும் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நிர்காணம் வணக்கம் காளியம்மா வணக்கம் நலமா இருக்கீங்களா ரொம்ப நலமா இருக்கேன் நாம் தமிழர் கட்சி வந்து அதிதீவிரமா பரப்புரை ஈடுபட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வந்து வடசென்னை வேட்பாளர் நினைக்கிறீங்க உங்கள் பரப்புரை முதல்ல எப்படி இருக்கு மக்களிடம் என்ன ஒரு வரவேற்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்க இன்னைக்கு வெயிலோட தாக்கம் எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி எங்களுடைய பரப்புரையினுடைய தாக்கமும் இருக்குது நாங்கள் வெயில் மாலையெல்லாம் பார்க்கல என் மக்கள் கிட்ட நேரடியாக போகிறோம் வெறுமனையே வாகனத்தில் மட்டும் நின்றுட்டு போகிறதில்ல வீதி வீதியாக இறங்கி போகிறோம் வீடு வீடாக போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது வேட்பாளர்ன்ற முறையில் நான் போகிறது இல்லாமல் இன்றைக்கி நான் வேறு தொகுதிக்கு போயிட்டேனா அந்த ப தொகுதியில் இருக்கிறவங்க வீடு வீடாக போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க எங்களுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு முறையாவது பிரச்சனையை முன்னெடுத்து மக்களுக்கான தீர்வை சொல்லக்கூடிய ஆட்சி அமையணும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை செய்யணும்னு களம் இறங்கி இருக்கிறோம் இது ஒரு போர்க்களம் மாதிரி தான் எங்களுடைய இலக்கை அடையும் வரை நாங்கள் போராடுவோம் அப்படின்னு தான் போயிட்டுருக்கோம் மக்களுடைய வரவேற்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய மக்கள் வந்து ஒரு வகையில் வந்து அவங்க நிறைய ஏமாற்றங்களை சந்திச்சிருக்காங்க அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் ஏன்னா இது வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் சரியான சாலை வசதி இல்லை குடிக்க தண்ணீர் இல்லை சுகாதாரமான ஒரு சுற்றுச்சூழல் இல்லை சாக்கடை வந்து ரோட்லேயே வழிஞ்சு ஓடுது அதில் குழந்தைங்க கால் மிதித்து விளையாடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிலைப்பாடு வந்து ஒரு தலைநகருக்கு இருக்கக்கூடாது இருப்பது மிகப்பெரிய அவலம் அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக யாரோ ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க எல்லோரும் வந்து நான் என்னெல்லாம் திட்டம் பண்ணுவேன் என்னெல்லாம் இலவசங்கள் தருவேன் எல்லாம் என்ன என்ன மாதிரியான கவர்ச்சியான திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த முடியுமோ பிறகு கண் துடைப்பு திட்டங்கள் சொல்ல முடியுமோ அது மாதிரி சொல்கிற நிலையில் என்னோடய பிரச்சனையை யாரோ ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு வரவேற்கிறாங்க மக்கள் ஸோ மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது கட்டாயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க குறிப்பாக வந்து காளியம்மானுடைய பலவிதமான விஷயங்கள் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுடைய பின்புலம் பார்க்கும்போது அவர்கள் வந்து நாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து வடசென்னைக்கு ஏன் போட்டியிட வேண்டும் என்ன காரணம் இருக்குது பின்னாடி நாகப்பட்டினம் வந்து என்னோடய நான் பிறந்தது வந்து சீர்காழி பக்கம் திருமுல்லை வாசல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தான் ஆனால் கடைகோடி கொள்ளிடத்தை பக்கத்தில் உள்ள ஒரு திருமுல்லை வாசல் கிரா கிராமம் அங்கேருந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் திருமணமாகி நான் அக்கரைப்பேட்டைக்கு போகிறேன் அங்கேருந்து ஏன் வடசென்னைக்கு வரோம் அப்படின்னா நான் இங்கே முன்னாடியே வந்திருக்கேன் எப்போ அப்படின்னா எண்ணூர் அனல் மின் நிலைய திட்டத்தினுடைய பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் 
எண்ணூர் துறைமுக விரிவாக்க திட்டத்தினுடைய கருத்து கேட்பு கூட்டம் அப்போ அப்போ வந்து இங்கே வந்து இந்த திட்டம் எங்களுக்கு விரோதமானது மக்களுக்கு விரோதமானது அப்படின்னு நாங்கள் கையெழுத்து போட்டோம் அது மட்டும் இல்லை இங்கே நான் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ கடல்சார் மக்களுக்கு கடலோர வளங்கள் ப தொடர்பான பிரச்சனைகள் வந்து முன்னெடுப்பாங்க அப்போ அடிக்கடி நான் வருவேன் சென்னைக்கு வருவோம் அந்த கலந்தாலோசனை கூட்டம் இங்கே தான் நடக்கும் அதை ஒட்டிய தொடர் விஷயங்கள் பற்றிலாம் பேசுவோம் பழவேற்காடில் உள்ள பெண்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறுக்கும் மேற்பட்டவங்க சங்கத்தில் இருக்கிறாங்க என்னோட இணைப்பு சங்கத்தில் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்க்க வருவோம் அவங்களோட பிரச்சனைகள் பேசுவோம் சென்னை மாவட்ட மீனவ பெண்களை பெண்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தி எங்கள் என்னுடைய சங்கத்தினுடைய மூன்றாவது மாநில மாநாடு நாங்கள் இங்கே தான் சென்னையில் தான் நடத்தணும் அப்போ நாங்கள் வரும்போதும் வந்து இங்கே வந்து கடலோர மக்கள் இருக்கிறாங்க என்னோடய சொந்த பந்தவங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது மீனவர்களுக்கான ஒரு தனி தொகுதி இல்லையே அப்படின்னு கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்டப்போ நாம் தமிழர் கட்சி நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க அப்போ நான் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் எனக்கு பேச அப்போ நான் ஒரு கட்சியில் இணையில் நான் ஒரு சாமானிய மனுஷி இப்போ என்னை கூப்பிட்றாங்க மீனவர் பிரச்சனையை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க நான் வந்து படகுக்கு வந்து அரசாங்கம் கொடுத்துருக்க அறிவிச்சிருந்த இழப்பீட்டு தொகை ரீசனபுளாகவே இல்லை அதாவது சரியான காரணத்தோட இல்லை ஏதோ குத்து மதிப்பாக சொன்ன மாதிரி இருந்தது அது வந்து சரியானதாக இல்லை அப்படின்றதுனால நான் போய் பேச வேண்டிய சூழல் இருந்துச்சு அப்போ மீனவ மக்கள் எப்படியெல்லாம் வஞ்சிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றத நான் அந்த மேடையில் பேசினேன் பேச விட்டாங்க நான் அப்போ போய் பேசுகிறேன் பேசும்போது அப்போ கீழே இறங்கி வரும்போதே தலைவர் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ வருத்தம் இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மீனவ மக்களுக்கு தனி தொகுதி அது ஒதுக்கலை அப்படின்னு கோரிக்கையை நீ இவ்வளோ பேர் மேடையில் முன் வச்சுருக்கீங்க தனி தொகுதி ஒதுக்குனா நிற்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நிற்பீங்களான்னா யாரோ ஒருவர் நிற்கலான அப்படின்னா சொ யாரோ ஒருவர் இல்லை இந்த அளவுக்கு பேசக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய மீனவர்களுக்கு உரிமை கிடைக்கணும்னு போராடக்கூடிய எண்ணம் இருக்கிற நீ நிற்க வேண்டியதானே அப்படின்னு எந்த தொகுதினே வடசென்னை அப்படின்றாங்க வடசென்னைன்னொன்னே முதல்ல நான் யோசித்தேன் அப்புறமா ஒவ்வொரு சட்டமாக வே நாடாளுமன்ற தொகுதியும் பார்த்தோன்னா இங்கே மீனவ மக்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி இங்கே இருக்கிறது ஏன் மக்கள் தானே என்னோடய சொந்த பந்தம் தானே அப்போ இவங்களுக்காக யார் போராடுறது நான் வரலனா இது என்ன நான் பண்ண என்ன வேறு மாநிலத்துலையா இருக்குது இதே தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்குது அதனால் எங்கே இருந்தாலும் என் மக்களுடைய பிரச்சனையை கேட்பேன்றதுக்காக தான் வடசனில் நான் வைக்கிறேன் குறிப்பாக காளியம்மாள் வந்து எதற்காக நாம் தமிழர் கட்சியை தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய பல நேர்காணல்கள் நாங்கள் பார்க்கும்போது எங் உங்களுடைய மூத்தவர்களே வந்து திராவிட கட்சிகள் இருக்கிறதா வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க எதற்காக நாம் தமிழர் கட்சி குறிப்பாக சொல்லணும்னா சீமானின் வந்து பேச்சுகளில் தான் மயங்கி சில பேர் வந்து விழுந்திருக்கிறாங்கன்ற பொழுது விமர்சனங்கள்லாம் நிறைய வந்துச்சு கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் காளியம்மாள் சேர்ந்தார்களா எப்படி நாம் தமிழ் இணைந்தணும்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு முதல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து சீமான் அண்ணா பேசிகிட்ருக்காங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தான் சேர் இணைஞ்சிருக்கிறேன் பத்து வருஷமாக ஆச்சு அவர் பேச தொடங்கி இந்த பத்து வருஷத்தில் ஈர்க்காத கவனத்தையாக இப்போ அவர் ஈர்த்துட்டு போகிறாரு அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது ரெண்டு சினிமா ஒரே நேரத்தில் வ வருது ரெண்டு சினிமா வந்தது அந்த டைமில் மாயாண்டி குடும்பத்தார்னு ஒரு படம் இன்னொரு படம் அது நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ரெண்டு சினிமா வருது இப்போ நான் ரெண்டு சினிமாவையுமே போய் ரெண்டு தேட்டரில் பார்க்குறேன் ஆனால் நான் மாயாண்டி குடும்பத்தார் ஒரு நூறு தடவை பார்த்துருப்பேன் இந்த அந்த இன்னொரு படத்தை நான் ஒரு முறை தான் பார்த்தேன் காரணம் என்னன்னா இந்த படம் கருத்து நிறைந்த எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கான படம் இந்த படத்தை என் பொ என் கொ பொண்ணுக்கும் காட்ட முடியும் என் பையனுக்கும் காட்ட முடியும் என் அம்மா உட்காந்து பார்க்கலாம் நான் இன்னொரு படம் சினிமா படம் பார்த்தேன் இல்லையா அதை நானும் என் கணவர் மட்டும்தான் பார்க்கலாம் வேறு யார் கூட என்னால் உட்காந்து பார்க்க முடியாது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த வித்தியாசத்தை என்றைக்கி உணர்கிறாங்களோ அப்போ அவங்க அந்த எந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் நல்ல விஷயம் இருக்கோ அது பின்னாடி பயணிக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரி அவர் பேச்சில் மயங்கி வராங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு பதில் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட அரசியல் மீனவர்களுடைய ஓட்டு பெரும்பங்கு வகிச்சிருக்கு அவங்களோட வெற்றிக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஏன் தொகுதி ஒதுக்கீடு தரல மீனவர்கள் சார்ந்து வாழக்கூடிய கடற்கரை ஓரம் தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் இங்கே ஒரு கிராமம் இதில் இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி இன்னொரு கிராமம் ஒன்று வாழவே இல்லையே கடலோரங்களை ஒட்டி அதிகபட்சம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அடுத்தடுத்து கிராமங்கள் இருக்கும் அப்போ அந்த கிராமங்களை ஒருங்கிணைச்சு நீங்கள் சட்டமன்ற தொகுதியாகவோ இல்லை நாடாளுமன்ற தொகுதியாகவும்
இல்லை வெள்ளைக்காரன் எப்பயே கொள்ளரிச்சு போயிருப்பானே எல்லாத்தையும் அனைத்து வளங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் யார் வம்பு கும்புக்கும் நாங்கள் போகிறதில்லை யார்கிட்டையும் போய் கைக்கட்டி நிற்கிறதில்ல எந்த பத்து பேருக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க ஒரு உழைக்கும் சமூகத்திற்கு ஏன் நீங்கள் இது வரைக்கும் பாதுகாப்பு சட்டம் தரல குறிப்பாக சொல்லணும்னா வந்து திராவிட கட்சிகள் வந்து எதையுமே செய்யலை அப்படிங்கிறத வந்து பல பேர் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சியில் மீனவர்களுக்கு எதையுமே செய்யலை அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை வந்து ஒரு பத்தாம்பதுவாக சொல்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா குறிப்பாக சொல்லணும்னா கருணாநிதி ஐயாவாக இருக்கட்டும் ஜெயலலிதாமியாக இருக்கட்டும் மீனவர்களுக்காக தொடர்ந்து இலங்கை வரைக்குமே போய் குரல் குரல் கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் விக்ரமசிங்கிட்ட அம்மையா ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு காலத்தில் பேசியிருக்காங்க ஸோ எதையுமே செய்யலைங்கிறது ஒரு பத்தாம் போதெல்லாம் ஒரு பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டாக மாதிரி தெரியலையா உங்களுக்கு இல்லை நான் எதுவுமே செய்யலை நான் சொல்லவே மாட்டேன் இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து இந்த நாடு கால திராவிட ஆட்சிகள் வந்து செஞ்சுருக்காங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ மீனவர்களுக்கு தடைக்காலம்னு ஒன்று அறிவித்தாங்க அந்த தடைக்காலத்துக்கு நிவாரணம் வழங்குறாங்க மழைக்காலம் அதாவது கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த மூணு மாதமும் கடலுக்கு போக முடியாது புயல் வெள்ளம் மழை சீற்றமாக இருக்கும் கடல் ஓங்கலாக இருக்கும் அதனால் போக முடியாது உங்கள் பாதுகாப்புக்காக தானே சொல்கிறோம் ஆமாம் எங்கள் பாதுகாப்புக்காக தான் அது வந்து மழைக்கால நிவாரணம் அப்படின்னு காசு கொடுக்குறாங்க அந்த சமயங்கள்லே வந்து சேமிப்பு தொகை நீங்கள் சேமிச்சுக்கலாம் மத்திய அரசு கொஞ்சம் காசு கொடுக்கும் மாநில அரசு காசு கொடுக்கும் அந்த சேமிப்பு தொகை தரேன் இதெல்லாம் அன்றாடைய அன்றாட அந்த நேரத்திற்கான தேவை நான் கேட்குறது என் தலைமுறைக்கான தேவை எங்களுக்கு நிரந்தர குடியுரிமை பட்டா தெரியுங்களா கட்டி கொடுக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு ஒப்படைப்பு பட்டா பழைய இடத்துக்கும் உனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இது நீங்கள் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்க பெரிய வழி எங்களுக்காக திருமதி ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து நிறைய மீனவர்களுக்காக பேசியிருக்காங்க குரல் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க டைம் பீரியடில் ஆனாலும் எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலு பேர் இறந்துருக்காங்களே ஐயா அவங்களுக்கான பதில் என்ன அவங்க குடும்பத்துக்கான பதில் என்ன ஒருத்தர் போய் மீன் பிடிக்கப்பட்டு இறந்து போயிட்டா ஒரு ரெண்டு லட்சம் காசு கொடுத்தா அந்த குடும்பத்துக்கான எல்லா இழப்பீட்டையும் சரி செஞ்சிடலாங்களா நீங்கள் கொடுக்குற இழப்பீடை நான் கேட்கவே இல்லையே அவன் சுடவே இல்லைன்னா நான் ஏன் ஒன்றை ரெண்டு லட்சம் வாங்கணும் நான் எத்தனாயிரம் லட்சமும் என்னால் கடலில் சம்பாதிக்க முடியும் இல்லையா என் தலைமுறைக்கு நல்லா கவனிங்க ஒரு அப்பாவை இழந்த குடும்பம் ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு எப்படி கொ அந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை வச்சுட்டு என்னுடைய அக்கா மகள் திருமணம் செஞ்சு கொடுத்து அந்த பொண்ணு ஆறு மாதம் கர்ப்பவதி கணவரை இலங்கை கடற்படையில் கொண்டுட்டாங்க நிலைமையை கவனிங்க என்னை விட வயசில் சின்ன பொண்ணு ஆனால் கல்யாணம் முன்னாடி ஆயிடுச்சு அவளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ வரைக்கும் மறு திருமணம் பண்ணிக்கல அந்த குழந்தைய பெற்றெடுத்து அந்த குழந்தைக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க யாரையோ நம்பி வாழக்கூடிய ஒரு நிலமை வந்துருச்சா இதை தான் நான் கேட்குறது நான் கேட்குறது எங்களுடைய அடிப்படை உரிமையை கேட்குறோம் மீன் பிடிக்கிறது எங்கள் உரிமை கச்சத்தீவு நம்மளோடது அவங்க வாங்கியிருக்காங்க கொடுத்துருக்கேங்க அவங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அது கொடுக்கப்பட்டது எங்களுடைய உரிமை சார்ந்த இடம் அந்த இடத்துல நீ வராத இங்கே மீன் பிடிக்காத இல்லை வா பிடிக்கிறீங்கன்னா ஒரு வான் பண்ணி அனுப்புறது இல்லை வந்து இல்லைங்க அவங்க பிடிச்சிருக்காங்கன்னு இந்திய அரசுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது அப்படி பண்ணாமல் சுடுறதுக்கான அதிகாரம் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது பாகிஸ்தான்காரவங்க நம்மளை சுடுறாங்க தப்பு சண்டை போடுறோம் அவங்கள அடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இலங்கைக்காரவங்க இத்தனை பேர் மீனவர்களை சுற்றிருக்காங்க ஏன் கேள்வி கூட எழுப்பலை இது இது சம்மந்தமாக வந்து திமுக அதிமுக கேள்வி கூட எழுப்பலைன்னு சொல்கிறது வந்து எப்படி இப்போ அந்த 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 டைமிங் இருக்கு இல்லையா அந்த டைமில் அந்த கேள்வி எழுப்புவாங்க அறிக்கை கொடுக்குறாங்க அதோடு முடிஞ்சிருதுங்க இல்லை இங்கே என்ன சிக்கல் இருக்குன்னா மாநில கட்சிகளால் இதை தாண்டி என்ன செய்ய முடியும் இருக்கிறீங்க உதாரணம் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நாம் தமிழக கட்சியினுடைய தலைவர் இங்கே போல சீமான் சொல்கிறாரு நெய்தல் படை கட்டுவோம்னு சொல்கிறாரு இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சாத்தியம் நீங்கள் நம்புறீங்க ஒரு இந்திய அமைப்புக்குள்ளே தான் நீங்கள் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக எப்படி இது சாத்தியம் நினைக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகம் மாநில கட்சிகளால் அதை தாண்டி என்ன செய்ய முடியும்னு ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாநில கட்சிகள் தற்பொழுது போன நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்போ அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனித்து நின்னாங்க சரி அம்மையார் ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய செயல்பாட்டில் அவங்க முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதியிலையும் தனித்து நின்னாங்க பாண்டிச்சேரி சேர்த்து நாற்பது தொகுதியிலும் தனித்து நின்னாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசியல் அமைப்புகள் எல்லாமே மத்திய அரசோட கூட்டணி கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம என்ன என்ன முறைப்பாடு என்ன நிலைப்பாட்டுக்காக நம்ம கூட்டணி வைக்கிறோம் மாநில அரசினுடைய தேவைகளை நீங்கள் அப்படி தானே சொல்லிட்டுருக்காங்க தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் ஒரு
இந்த இருபத்தி இத்தனை ஆண்டு காலத்தில் ஏன் தனி அமைச்சகத்தை நீங்கள் வாங்கலை ஒன்று ரெண்டாவது பழங்குடியின மக்களை பாதுகாக்கிற சட்டம் இருக்குது அதே மாதிரி மீனவ மக்களை பாதுகாக்கின்ற சட்டத்தை ஏன் கொண்டு வரலை அழிவுகரமான தொழில் திட்டங்கள் கடலோரங்களில் வ வந்து கடல் வளங்களை அழிக்கிறாங்க அதனுடைய கழிவுகளை கடலில் கொட்டுறாங்க அப்படின்னு பலமுறை மக்கள் போராட்டங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிட்ருந்தோம் நீங்கள் ஏன் அதுகளுக்கு அந்த திட்டங்கள் வரத்துக்கு ஒரு வரைமுறை மேற்கொள்ளலை கடலோர செயல்பாட்டு கடலோர முறைப்படுத்துதல் அறிவிப்பு சட்டம் மக்கள் வேண்டாம் எங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இரு இருபத்தேழு முறை அதை திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திருத்தம் வந்து எங்களுக்கு எதிரானதாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒன்றும் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரதாக இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அந்த சட்டம் வந்தது இல்லையா மூல வடிவில் அது அப்போ மக்களுக்கு மீனவ மக்களுக்கு இணக்கமான ஒரு சட்டமாக தான் வந்தது பாதுகாக்கின்ற சட்டமாக வந்தது அதை நீங்கள் மூல வடிவில் அமல்படுத்துங்க அது இல்லாமல் ம மீனவ மக்களுக்கு கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்பிலையும் இடஒதுக்கீடு கொடுங்க மீன்வளத்துறை இல்லையா வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுங்க நீங்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் எங்களுடைய நிரந்தர தேவைக்கான நிரந்தர உரிமைக்கான கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் எங்களுக்கு குடியிருப்பு உரிமை கொடுங்க நாங்கள் வாழ்ந்த இடம் எங்களுக்கு சொந்தம்னு சொல்லுங்கள் கடற்கரையை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் அதில் ஒன்றையுமே செயல்படுத்தாமல் வெறும் அந்த நேரத்துக்கு தேவையான மழைக்கால நிவாரணமும் தடைக்கால நிவாரணம் அது சரியாக முறையாக அது தேவையின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுதான்னு ஒரு கேள்வி முன் நிற்குது நீங்கள் கொடுக்குறோம் 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 அப்படின்னா அது வந்து முழுமை சார்ந்த விஷயமாக இருக்காது ஒன்று நெய்தல் படையை வந்து ஏன் கட்ட முடியும்னு அவர் திரும்பி சீமான் அண்ணன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி மீனவர்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் துப்பாக்கி கொடுத்து ஒரு பெரிய கப்பலில் ஏற்றி கொண்டு போய் பாதுகாப்புக்கு நில்லுங்கப்பா அப்புடின்னு சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது படகே ரெண்டு குண்டாக வெடித்தாலும் ஐம்பது பாவத்துலேருந்து நீஞ்சி கரைக்கு வந்துடுவாங்க எங்கள் எங்கள் ஒரு ஐம்பது பாவத்தில் ஒரு கடல் கடற்படை கப்பல் வெடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களால நீஞ்சி மேலே வந்துட முடியுமா மரக்காணத்துக்கிட்ட ஒரு ப ஒரு கடற்ப கடற்சார் வாரியத்தினுடைய ஒரு படகு கவிழ்ந்துருச்சு எங்களால் எங்கேருந்து போய் அவங்கள காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வந்தாங்க சரிங்களா அப்போது திறன் இருக்குது அறிவு இருக்குது அதை சார்ந்த படிப்பு இருக்குது இப்போ ஏன் வேலை வாய்ப்பு மட்டும் எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேறீங்க இப்போ நீங்கள் கொடுக்கவே இல்லை இப்போ நாங்கள் கடற்படையில் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இத்தனை தொழிற்சாலையில் வர விட்டுருப்போமா நாங்கள் நீங்கள் கடற்படைன்றது என்ன சார் சொல்கிறீங்க கடல் மேலே வரக்கூடிய வெளிநாட்டு கப்பல் ஏதாவது வந்ததுன்னா அதை எதிர்த்து சண்டை இடுவதோ சுடுவதோ நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா கிடையாது கடல் வளங்களையும் கடற்கரையோட வளங்களையும் காப்பாற்றுவதுக்கு தான் கடற்படை சரிங்களா அது கூட இந்திய அரசினுடைய வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் தானே இயங்க முடியும் கடற்படை தனியாக இயங்க முடியாது சார் ரைட்டுங்க நீங்கள் எத்தனை நாட்டிகள் மயில் வைக்கிறீங்க மாநில அரசுக்கு மாநில மத்திய அரசுக்கு நூறு நாட்டுகளுக்கு மயில் மேலே தானே உங்களுடைய நிர்வாகம்னு சொல்கிறீங்க சரி சரி பன்னெண்டு நாட்டி நாட்டுகளுக்கு மேலே மயில் நூறு நாட்டுகள் மயில் வரைக்கும் அதுக்கு மேலே சர்வதேச இலைன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே நீங்கள் இருங்க பன்னெண்டு நாட்டுக்கு மயிலுக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ன பிரச்சனை மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தானே இருக்குது அதில் நாங்கள் இருந்துட்டு போகிறோம் கடற்கரை ஓரங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பாதுகாக்கப்படும் அப்படின்னு இந்த இயற்கை சூழலை இவ்வளவு கடற்படை இருக்குது இந்திய தேசியத்தில் மிகப்பெரிய இராணுவம் இருக்குது இது எல்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி இவ்வளவு அழித்து வச்சுருக்கீங்களே ஏன் உங்களால் காப்பாற்ற முடியல இப்போ காப்பாற்றுறதுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு தேவை இருக்குது அதை நாங்கள் பண்ணிட்டு போகிறோம் இவ்வளோதான் எங்களுடைய விஷயம் இப்போது நெய் நெய்தர் படை உருவாக்கிட்டாங்க எங்கள் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடச்சிடும் ஒன்று ரெண்டாவது இன்னொருத்தவங்க இப்போ இலங்கை அரசே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இலங்கை அரசு நம்ம மக்களை பன்னெண்டு நாட்டுகளுக்கு மயிலுக்குள்ளே கைது பண்ண முடியாது ஏன்னா எங்களால் அங்கே படகு போட்டு நிற்பாங்க அப்போ இல்லைப்பா அவங்க வலை இங்கே வந்துருச்சுப்பா போட்டு அங்கே போட்டிங்கப்பா அவங்க வலை இங்கே வந்துருச்சுப்பா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இவங்க அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோங்க இன்னொரு முறை நாங்கள் அங்கே வராமல் இருக்கோம் இப்போது ரெண்டு பேருக்கும் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றத இந்த கடற்படைக்கும் அந்த கடற்படையும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னே மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த அந்த நாட்டு வெளியுறவுத்துறையும் இந்த நாட்டு வெளியுறவுத்துறையும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ பிடிபடுற இப்போ என்னுடைய கணவர் பிடிபட்டிருந்தார் அவர் வந்து இவர் த போட்லேருந்து தண்ணியில் குதிச்சிட்டார் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இன்னொரு சின்ன படகு கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் தண்ணியிலே நீச்சல் நீச்சிக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு பெரிய மீன் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் கடிச்சிருது இந் இந்திய அரசாங்கம் பதில் சொல்லுமா இலங்கை அரசாங்கம் பதில் சொல்லுமா பதில் உண்டா இல்லை அதே ஒரு சின்ன படகை அவங்க மூணு மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து அவரை தண்ணியிலேருந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க தூக்கிட்டு போய் அடிக்கிறாங்க நம்ம கடற்படை அங்கே இருந்திருந்தா அடிக்க முடியுமா ஏன் அப்போ இந்திய கடற்படை அப்போ எங்கே போச்சு ஏன்
போட்டை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு இந்த போட்டிலேருந்து வாக்கிட்டாக்கிலையும் ஃபோன் பண்ணி கடற்படைக்கு சொன்ன வரலாறுலாம் இருக்குது நீங்கள் போய் மக்கள்கிட்ட கேளுங்க சொல்லுவாங்க ஐயா எங்களை வந்து இலங்கை கடற்கு நாங்கள் இந்தியா எல்லைக்குள்ளே தான் ஐயா இருக்கிறோம் எங்கள் ஜிபிஎஸ் பாயிண்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்க ஐயா இவங்க அவங்க எல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்களை வந்து பிடிக்கிறாங்க ஐயான்னு தகவல் சொன்ன வரலாறுலாம் இருக்குங்க அந்த தருணத்தில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் யோசிங்க ஒரு கைது ஒரு வெளிநாட்டு ஆட்களை கைது பண்ணிட்டோம் கூப்பிட்டு போகிறோம் உப்பு மூட்டைங்க இருபத்தஞ்சி கிலோ உப்பு மூட்டை அதை தூக்கி எங்கள் வீட்டுக்காரோடைய உயிர் நாடியில் வச்சுருந்தாங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் இந்தியா இலங்கை மீனவர்கள் இங்கே வந்து கைது செய்யப்பட்ட அப்படியே நடத்துகிறோம் நாம் இந்த தைரியம் அவங்களுக்கு எங்கேருந்து வருது இலங்கை கடற்படைக்கு எங்கேருந்து வருது கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லாதவன் தமிழக மீனவன் அதாவது இந்திய மீனவன் கூட எங்களை சொல்ல மாட்டாங்க தமிழக மீனவர்கள் அப்படின்னு இந்த இந்த விஷயத்தை நாங்கள் வந்து மீடியா முன்னாடியே சொல்கிறேன் என் கணவர் இப்படி வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு கட்டி வச்சு அடிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு பதினாறு நாள் அவருக்கு வந்து நான் மருத்துவமனையில் வச்சு சிகிச்சை எடுத்திருக்கிறேன் யூரின் வராமல் சிறுநீர் கழிக்க முடியாமல் அவர் பட்ட அவதிக்கு அளவே இல்லை பதினாறு நாள் நான் வச்சு மருத்துவமனையில் செலவு பார்த்துருக்குறேன் இதை இதை வந்து என் மீடியா முன்னாடி சொல்கிறேன் இது அப்படியே அமுங்கி போயிடுது ஒரு இரும்பு கயிறுங்க கயிறு வந்து போட்டு அதனுடைய வலுவை இழுக்கிறதுக்கான இரும்பு கயிறு நம்ம வச்சுருக்க மாதிரி இந்த துணி கயிறோ பேப்பர் கயிறோ கிடையாது இரும்பு கயிறு இரும்பு கயிறு எடுத்து ஷோல்டரில் நாலு அடி அடிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய கட்டி மாதிரி இருந்தது ஒரு கட்டி கட்டியாகவே இருந்தது முதுகு ஃபுல்லாக அந்த காயம் மூலம் அந்த வடு ஆறிடுமா சொல்லுங்கள் உடம்புல உள்ள வடு ஆறிடும் அதை பார்த்து அழுகிற என்னோட வடுவும் என் குழந்தையோட வடுவும் ஆறிடுமா அப்போ ஏன் ஒரு வந்து உழைக்கும் சமுதாயத்தை ஒரு உழைக்கும் வர்க்கத்தை யாரையும் எந்த எந்த வகையிலும் தொந்தரவு பண்ணலையா அப்படி இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தை ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தணும் நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் நீ மீனவர்களை பாதுகாக்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வாங்களேன் கல்வி வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு இது மாதிரி ஒரு முழுமையான ஒரு சட்டம் கொண்டு வாங்க எங்கள் மேலே அவங்க கையை வச்சுருக்காங்களா நான் பார்க்குறேன் நான் வழக்காவது போடுவேன் இல்லைங்க எங்கள் மீனவர் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் மாதிரி எங்களை வஞ்சிக்கக்கூடாதுன்னு தடை இருந்தோம் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அப்படின்னு நான் வழக்காவது போட்டு என்னுடைய உரிமையை காப்பாற்றுவேன்ல என்னன்னு போய் இப்போ நான் வழக்கு போடுறது பாரம்பரிய மீன் பிடிப்பாக அதுலேயும் உங்களுக்கு எந்த விதமான பிடித்தமும் இல்லை சிறுவிகித துறை மீன் பிடிப்பில் மேம்படுத்தணும்னு ஏதாவது அக்கறை இருக்கா அதுவும் இல்லை சரி இப்போ ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்பை நாங்கள் மேம்படுத்துகிறோம் சொல்கிறீங்க அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல முறை கொண்டு வரீங்களா அதுவும் இல்லை வெறும் கண் துடைப்புக்கான திட்டம் நீங்கள் ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்புக்கு மீனவர்களுக்கு படகு கொடுக்குறோம் மானியத்தில் இன்ஜின் கொடுக்குறோம் வலை கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறீங்க அதே நேரம் தாய் கப்பல்களுக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க அப்போ நம்ம ஆள் இங்கேருந்து லோன் போட்டு பாதி காசு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க பாதி காசு கடன் வாங்கணும் லோ கடன் நீங்கள் வங்கியில் எங்களுக்கு கடன் உதவியும் கொடுக்க மாட்டுறாங்க அப்படி ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க வங்கியில் எங்களுக்கு கடன் கிடையாது நாங்கள் கடனை வாங்கி கந்து வெட்டி வாங்கி இருக்கிற நகை நட்டு வீடு வாசல்லாம் விற்று ஒரு போட்டை வாங்கி வலையை வாங்கி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆழ்கடலுக்கு விசை படகிறது மீன் பிடிக்க போகிறாங்க அங்கே போனால் தாய் கப்பல் இத்தனாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள வலையை போட்டு மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க எங்களுக்கு மீன் கிடைக்குமா அங்கேயே வச்சு அவங்க ஃபேக்ட்ரி மாதிரி அங்கேயே உடச்சி ஐஸ் வச்சு பிரித்து கிரித்து அங்கேருந்து இன்னொரு கப்பலில் வணிகம் பண்ணுறாங்க வேற்ற நாடுகளில் அப்போ இந்திய கடல் எல்லைக்குள்ளே எதுக்கு அந்நிய கப்பலுக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க இங்கேயே மீன் வளம் இல்லைன்னு உங்கள் அறிக்கை தான் சொல்லுது மீன் வளமே இல்லாத ஒரு கடலில் இப்போ பதினேழு லட்சம் மீனவர்கள் வந்து த தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது மற்ற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மீனவர்களும் இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது அவங்களுக்கே மீன் இல்லாத ஒரு கடல் நீங்கள் வர்ணிக்கிற நீங்கள் எதுக்கு அந்நிய நாட்டு கப்பலுக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க இப்போது இடையில கச்சத்தீவு மீட்போம் நாங்கள் சே அப்படின்னு ஒரு ஒரு தேர்தல் அறிக்கையில் ஒன்று கொண்டு வரீங்க எப்படி மீட்பீங்க என்ன வரையறை வச்சுருக்கீங்க வெறுமனே ஹெட்டிங் மட்டும் போட்டால் போதுமா நீங்கள் தானே யா கொடுத்துருக்கீங்க சீமானும் சொல்லியிருக்காருல்ல கச்சத்தில் மீட் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி மீட் போனோம் எங்கள் அண்ணா சொல்லியிருக்காருல்ல நாங்கள் கொடுக்கலங்க நீங்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க அந்த தருணத்திற்கு கொடுத்தீங்க இந்த காரணத்திற்காக நாங்கள் கொடுக்குறோன்னு ஒரு காரணத்தை சொல்லி கொடுக்குறீங்க அந்த காரணம் முடிஞ்சோடனே அதை திரும்ப பெற்றிருக்கணும்ல நீங்கள் அந்த திரும்ப பெறுற யோசனையே ஏன் உங்களுக்கு இத்தனை ஆண்டு காலம் வரல இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் மட்டும் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதை அந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்துக்கலாமே நீங்கள் இப்போவும் எதிர்கட்சி தானே பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் தானே எதிர்கட்சி அது குரல் கொடுத்து எத்தனை தடவை பேசுகிருக்கீங்க ஒரு முறை எனக்கு வந்து குரல் பதிவு இருந்தால் அனுப்புங்க நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசுனது எந்த மீனவர் பிரச்சனையை எடுத்
அதை இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் கச்சத்தீவை மீட்போன இப்போ தேர்தல் அறிக்கை கொடுத்த இதே மாதத்தில் இனிமே கைது செய்யப்படுற அனைத்து இந்திய மீனவர்கள் ரெண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனை எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் இருக்கக்கூடிய இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒருத்தர் பேசியிருக்கிறாரு இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகள்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் மாற்று இடம் தரோம் வட வட வடசென்னையோட கடலோரங்கள் அனைத்தும் வந்து தொழிற்சாலை மயமாக்குனா தான் காசு நிறைய பெருகும் அரசாங்கத்தை நடத்த முடியும் என் வடசனை மட்டும் தத்து விட்ருக்காங்களா தொழிற்சாலைக்கு இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் மட்டும் விஷ காத்த சுவாசிக்கணுமா நல்ல காற்று இருக்கா இங்கே மல்ல நல்ல உணவு கிடைக்குதா நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குதா சுகாதாரமான வாழ்வு இருக்கா தண்ணீர் தண்ணீரில் கழிவு நீர் கலத்து வருது நினச்சி பாருங்கள் அதை தண்ணீரோட கலர் மாதிரி வந்தாலே நம்ம மனசு ஒரு மாதிரி சங்கடமாக தெரியும் அதை பயன்படுத்தும் போது கழிவு நீரே கலந்து வருது பெட்ரோல் ஸ்மெல் வருது அந்த தண்ணி எப்படிங்க குழந்தைக்கு குளிப்பாட்டுறது குடிப்பாட்டுறது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இல்லையா பதறுது சில பேர் சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க சொல்லும்போது நமக்கு அப்படியே பதறுது அதான் நான் குறிப்பாக கேட்கணும் நினச்சி நீங்கள் வந்து இப்போ மீனவர்கள் சிக்கலை பற்றி உங்களுடைய கடுமையான ஒரு வழிகளை வேதனைகளை பதிவு பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ வடசனையில் நினைக்கிறீங்க வடசனை வந்து வெறும் மீனவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு தொழில்கள் செய்யக்கூடிய பாமர மக்கள் நடுத்தர மக்களை கொண்டு கூட ஒரு பகுதியாக இருக்குது இந்த பகுதியில் நீங்கள் மீனவ மக்களையும் கடந்து சாதாரண வெகுஜன மக்களினுடைய மன வேதனையா நீங்கள் போராடங்களை என்னங்க எதனால சந்திச்சிருக்கீங்க எது உங்களுக்கு ரொம்ப வேதனை அளிச்ச விஷயமா இருக்கு நான் வந்துங்க நான் பலதரப்பட்ட மக்களோட பணியா பணியாற்றி இருக்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு பிறகுதான் கடலோர மக்களோட பணி செஞ்சிருக்கேன் பன்னெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பன்னெண்டு பன்னெண்டு இறுதியிலேருந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்தே மீனவ மக்களோட வேலை செய்யல தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோட ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட சாதிய ஆதிக்கம் நிறைந்த இடத்துல ஒடுக்கப்படுற மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க கிட்ட இன்னும் சொல்ல போனால் கொத்தடிமை முறையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க கிட்ட அவங்கள்ட்டலாம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் இப்போது சென்னை வாழ் மக்களுக்கு வந்து இன் அந்த உணர்வு புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போவும் நான் பணி செஞ்ச ஊருக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் சாதியை சொன்னால் தான் காஃபியை எந்த டம்ளரில் கொடுப்பாங்கன்னு கொடுப்பாங்க இன்னும் இன்னும் இப்போவும் வாங்க கொல்ல பக்கமாக தான் போகணும் நீங்கள் தெரு பக்கமாக அவங்கள வரத்து விட மாட்டாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா சம்பளம் தான் இன்றைக்கி குறைந்தபட்ச கூலி சட்டம் முந்நூற்றம்பது ரூபா இப்போவும் நீங்கள் நூற்றம்பது ரூபா தான் சம்பளம் இருக்க வேலை செய்ய விருப்பம் தான் இருக்கலாம் இல்லைன்னு போயிட்டே இருக்கலாம் வெளியில் எங்கே வேணாலும் வேலை கிடைக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு குடியிருக்க இடம் கிடையாது இப்போ என் இடத்துல நீ குடியிருந்துக்க என் வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்க நான் என்ன காசு கொடுக்குறேன்னா நீ வாங்கிக்க இதுதான் ஒரு சில இடங்களில் இன்னுமே நிலைப்பாடாக இருக்குது எனக்கு ஏழை மக்களுடைய வழி உண்மையாக சொல்லணும்னா உழைப்பாளரோட வழி நானும் தொழிலாளர் சங்கத்திலேருந்து வந்திருக்கிறேன் மீனவ பெண் தொழிலாளர் சங்கத்திலேருந்து வந்திருக்கேன் இங்கே தொழிலாளர்கள் அதிகமாக நிறைந்த பகுதி ஸோ ஒரு தொழிலாளர்களுக்கு என்ன தேவை அவங்களுடைய வேலை நேரம் என்ன எப்படியெல்லாம் அவங்க வஞ்சிக்கப்படுறாங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றது எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் எல்லாமே தெரியும் சொல்ல ஓரளவுக்கு தெரியும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கவும் நான் விருப்பப்படுறேன் இன்னும் நான் எல்லா விஷயத்தையுமே நான் படிப்பினையாக தான் எடுத்துப்பேன் இன்னுமே தெரிஞ்சுக்க நான் விருப்பப்படுறேன் எட்டு மணி நேரம் வேலையா ஒரு தொழிலாளர்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கணுமோ அந்த அந்த விஷயங்கள் சம்பளத்திலேருந்து இஎஸ்ஐ போனஸு அவங்களுடைய ப்ராவிடன்ஸ் ஃபண்டு பிஎஃப்பு வைப்பு நிதியா வைப்பு நிதி இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக அவங்களுக்கான காப்பீடு ஒழுங்காக செஞ்சுருக்காங்களா மருத்துவ காப்பீடு இருக்கா இந்த மாதிரியான தொழிலாளர் நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் ஒருங்கிணைக்கப்படாத தொழிலாளர் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இஎஸ்ஐ போனஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஒருங்கிணைக்கப்படாத தொழிலாளர்கள் நீங்கள் வடசனையில் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கிறாங்க அதாவது வீதி ஓரம் கடை போட்டு விற்கிறவங்க ஒரு கட்டுமானம் இல்லாமல் ரோட்டோரம் தட்டு வண்டி போட்டு வியாபாரம் பண்ணுறவங்க செலவி செய்யும் தொழிலாளி இந்த மாதிரி நெசவு செய்யும் தொழிலாளி இந்த மாதிரி ஒருங்கிணைக்கப்படாத நெசவு கூட ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற இந்த மாதிரி தனித்தனி நபர்களாக இருக்கக்கூடிய சிறு வணிகம் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாமே ஒருங்கிணைக்கப்படாமல் இருக்காங்க இப்போ இவங்களுடைய நலன் பற்றி அரசாங்கம் என்ன கவலைப்பட்டுருக்கு ஒரு அம்மா இட்லி கடை போடுது தலையில் தூக்கிட்டு போய் அந்த இட்லியை விற்றுட்டு வராங்க அந்த அம்மா போகிற வழியில் அந்த அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சின்ன விபத்து என்ன தந்துடுவீங்க என்ன செஞ்சுருவீங்க அவங்க ஒரு தொழிலாளி எட்டு மணி நேரம் உழைக்கிறாங்க அவங்களுக்கான வேலை செய்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு உணவு அளிக்கிறாங்க சேவை தொழில் செய்கிறாங்க அப்போ அவங்களுடைய நலம் பற்றி அரசாங்கத்துக்கிட்ட என்ன திட்டம் இருக்குது முதல்ல அவங்க கணக்கெடுப்புக்குள்ளே வருவாங்களா நீங்கள் தொழிலாளர்கள்னு ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருப்பீங்களே கணக்கெடுப்பில் வருவாங்களா நல வாரியத்தில் வருவாங்களா எதில் வருவாங்க ஒரு கட்டுமான தொழில் செய்கிறவங்களே வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு சென்னையில் கட்டுமான தொழிலாளர் சங்கம்னு ஒரு சங
ஒரு கட்டத்தில் உடம்பு முடியாமல் போயிடுது இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு விபத்து ஏற்படுது அதுக்கான காப்பீட்டுக்கு என்ன அவங்க இப்போ ஒரு க தெருவோரம் போட்டு வைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கடை அதுக்கான நிதி உதவியோ இல்லை வங்கி கடனோ நீங்கள் ஒன்றும் சும்மா கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு வங்கி கடனோ என்ன நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் முதல்ல நம்மகிட்ட லிஸ்ட்டே இல்லையே தண்ணி எந்த தெருவுக்கு போல எந்த தெருவில் சாக்கடை சுத்தம் பண்ணலை எந்த தெருவில் வந்து வேறு வேறு பிரச்சனை இருக்குது எந்த தெருவில் குழந்தைகள் இடைநிற்றல் பண்ணியிருக்காங்க கல்வி இடைநிற்றல் பண்ணியிருக்காங்க எந்த தெருவில் உள்ள வயசான பார்ட்டிக்கு ஓஏபி பணம் கிடைக்கல யாருக்கு ஜாதி சான்று வேணும் வருமான சான்று வேணும் இது எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைச்சு சம்மந்தப்பட்ட அரசு துறைகளோட பெற்றுத்துறைகளுக்கான ஒரு வள மையத்தை நாங்கள் செட் பண்ணோம் அவங்க மூலமாகவே யாரெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கப்படாத தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் நாங்கள் கணக்கெடுப்போம் அப்போ துறை வாரியாக நம்ம பிரிச்சிடலாம் ஓ சலவை தொழில் இவ்வளோ பேர் செய்கிறாங்க ரோட்டோர காய்கறி விற்கிறவங்க இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ரோட்டோர பூ கட்டி விற்கிறவங்க இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்போது மொத்தமாக ஒரு தொழிலாளர்களுக்குன்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர்றது அபத்தம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பூ கட்டுறவங்களுக்கு நாரும் டேபிளும் சேரும் தேவைப்படலாம் மீன் விற்கிற எனக்கு அன்னை கூட தேவை ரெண்டு பேருக்கும் டே டேபிளையும் சேரையும் கொடுத்து நான் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் வச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணுறது அது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு போய் அன்னை கூட கொடுக்குறாங்க பூ விற்கிறவங்களுக்கு தொழில் முறை வேறுபடுது முறைக்கு தகுந்த ப தேவையும் பயனும் வேறுபடும் அதை தான் நான் வைக்கிறேன் அப்போ பிரிச்சுருவோம் பிரிச்சுட்டு இந்த தே இந்த இதில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இவ்வளோ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இவங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு இவங்களுக்கான தேவை என்னவா இருக்கும் அது அவங்கக்கிட்டே கேட்கப்படும் மக்களே மக்கள்கிட்டே கேட்கப்படும் மக்கள் பங்கேற்பு இல்லாமல் எந்த திட்டமும் காலியமால் நிறைவேற்றவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் நிறையா அனுபவிச்சிட்டேன் அதனால் அங்கே நிச்சயமாக அந்த அந்த வேலையை நாங்கள் செய்யவே மாட்டோம் மக்கள் பங்கேற்படும் அவங்களோட தேவைக்கான திட்டங்கள் ஒதுக்கப்படும் இப்போ நல வாரியத்தில் அவங்கள சேர்க்கப்படும் கட்டாயமாக பூ கட்டு ஒரு நல வாரியமாக அவங்களுக்குன்னு தனி ஒரு நல வாரியம் ரோட்டோர காய்கறி நிவிக்கிறாங்களா இல்லை ஒருங்கிணைக்கப்படாத மொத்த நல வாரியத்துலேயும் தே அவங்கள சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா துறை வாரியான திட்டங்கள் இத்தனை முப்பத்தி ரெண்டு துறை இருக்கு இல்லையா இந்த முப்பத்தி ரெண்டு துறைக்கான திட்டங்களை தனித்தனியாக வகுக்கிறதுக்கான வேலைகள் நம்ம செய்ய சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகளும் முறை முறையாக செய்வோம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சாதிக்கிறோம் இல்லை சாத்தியப்படுத்துகிறோம்ல அப்போ சாத்தியப்படுத்த முடியாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது இல்லை சாத்தியப்படுத்த முடியாதுங்கிறத மாதிரி கூட சொல்லலை குறிப்பாக இப்போது நீங்கள் சொன்னதுனால இதை நான் சொல்கிறேன் இப்போது நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளே காளியம்மன் நுழையிறாங்க கிட்டத்தட்ட நாம் தமிழ் கட்சியில் ஒரு பெரும்பான்மையாகவே நீங்கள் ஜேசிக்கின்னு வச்சுப்போம் காளியம்மாலோ அல்லது நாம் தமிழ் கட்சி உறுப்பினர்களோ வென்ற பிறகு என்னதான் நீங்கள் அந்த உங்களுடைய நல்ல குறிக்கோளை முன்வைச்சாலும் அங்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு இருந்தால்தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி சட்டமாக்கப்படும் மக்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் அந்த ஆதரவு வேணும் வேண்டும் என்றால் எங்கள் கூட்டணிக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்போ நீங்கள் யார் பக்கம் நிற்பீங்க நின்று தானே ஆகணுன்ற போது நான் நிற்க மாட்டேன்னு சொல்கிறது என்ன வரும் என்ன மாதிரியான மனநிலை இது இப்போ நீங்கள் ரெண்டு தேசிய கட்சிகள் வந்து நிற்கிறாங்க அந்த ரெண்டு தேசிய கட்சிகளுடைய ஆதரவு அதாவது அவங்க மெஜாரிட்டியாக ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஆதரவு வேணும் சட்டம் இயற்றுவதற்கு எங்களுடைய ஆதரவும் வேணும் சட்டம் இயற்றுவதற்கு அதிலையும் வந்து குறிப்பாக மெஜாரிட்டி காமிச்சிட்டா மைனாரிட்டி தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு அதுவே பெரிய இது அபத்தம் காமிக்க தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் எங்களை மாதிரி தனிச்சு நிற்கிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா இருக்காங்க அந்த தனிச்சு நிற்கிறவங்கள்லாம் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி காளியம்மாலை எப்படி தேர்வு பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் தனித்து நிற்கிறவங்களா தேர்ந்தெடுத்துட்டா யாருங்க மெஜாரிட்டி அதிகம் நீங்கள் தான் நாங்கள் சொல்கிறது தானே சட்டமாக்கப்படும் அப்படி ஒரு நிலைக்காக தான் பாடுபட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரே ஒரு தரப்பினர் வந்து அவங்க சொல்கிறது மட்டுமே வேத வாக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது என் பிரச்சனை என்னென்னா மற்ற நாடுகளை பார்த்து நாங்கள் ஒரு சில விஷயத்த நல்ல விஷயத்த கற்றுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் எப்போது தொழில் திட்டங்களை அங்கேருந்து கற்றுக்கிறீங்க அது அபாயகரமான தொழில் திட்டமாக நல்ல தொழில் திட்டமாக தேவையில்லை உங்களுக்கு மா சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக வெளிநாட்டு அங்கே தடை செய்யப்பட்ட கம்பெனிகளாக இங்கே நீங்கள் அனுமதி கொடுக்குறீங்க அது உங்களுக்கு நல்லதாக கெட்டதான்னு தேவையில்லை அது உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அப்படி இருக்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வச்சு அந்த ரெண்டு கட்சிகள் மாறி மாறி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க தேசிய கட்சிகள் அப்படின்னா மக்களுக்கு இப்போ நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரும் புரட்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்புறோம் அது வந்து வேலையை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துலையும் நினச்சி மாற்றுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்களோட ஆதரவு யாருக்கு கிடைக்குதோ அவங்க சட்டம் ஏற்ற நிறைவேற்ற மாதிரி ஒரு நிலை வந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம அங்கே நின்றுவ
அப்போ நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரில் குடியரசுத் தலைவர் அவர்கிட்ட நாங்கள் கொண்டு போக மாட்டோமா ஐயா இது மக்களுக்கு தேவையான சட்டம் மக்களே பார்க்கும்ல நாங்கள் விவசாய நிலங்களை வந்து விவசாயிகள் ஆளுமைக்கு அதாவது தரிசு பொட்ட காடுகளை நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போங்க விவசாய நிலங்களை எந்த வகையிலும் தொழில் திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டோ இல்லை மற்ற விஷயங்களோ நீங்கள் ஆக்கிரமிக்கக்கூடாது கடலும் கடல் வளங்களும் வந்து மீனவர்கள் கையில் தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இது ஒரு சட்டம் நாங்கள் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம் ஏ ஏத்த மாதிரி இன்னொரு சட்டத்தை ஒருத்தவங்க இல்லை இங்கே வந்து வணிகமயமாக்குறது தான் முக்கியம் நாங்கள் தாராளமயமாக்குதல் பற்றி ஒரு சட்டம் கொண்டு வரோம் இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது எதிர்கட்சிகள் என்ன பண்ணும் யாருக்கு பேசும் மக்களுடைய ஆதரவு அவங்களுக்கு தேவை அப்போ யாருக்கு பேசும் இந்த நல்ல சட்டங்களை நிறைவேற்றணுன்றது தான் எதிர்கட்சினா அவருடைய ஆதரவு இருக்கும் அதுக்காக நாங்கள் அவங்களோட இணக்கமாக போகிறோம்னு அவசியம் இல்லை எங்கள் சா எங்களுடைய கொள்கைக்கு அவங்க இணங்கி வராங்க நடத்தம் உங்களை நோக்கி வர வைக்கிறீங்க ஆ அவங்க நல்ல விஷயத்தை நோக்கி வந்தாங்க அவங்க இப்போ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து தான் ஆகணும் ஒரு சூழல் வந்தால் வந்து தானே ஆகணும் அப்போ அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு வந்தால் நாங்கள் ஜெயிச்சுட்டு போகிறோம் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமாக எந்த வகையில் நம்ம வந்து நம்மளோட சட்டத்தை திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியுமோ அதுக்கான வேலைகளை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு போவோம் விட்டுறலாம் மாட்டோம் அடுத்த எலெக்ஷன் ஒன்று மக்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கணும்ல அவங்க ஸோ அந்த பயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக செயல்படுத்தி தானே ஆகணும் குறிப்பாக காளியம்மாள் வந்து குறைகளை வைக்க வைக்கும் போது அதே சமயம் தீர்வுகளையும் முன் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் இதை தாண்டி கள அரசியலில் ஒன்று இருக்குது தேர்தல் அரசியலுங்கிறது வேறு கொள்கை அரசியலுங்க வேறுன்னு பார்க்கும்போது குறிப்பாக வடசென்னை பகுதியில் திமுக அதிமுக அதிமுக குடியிருக்கிற தேமுதிக மற்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மக்கள் நீதி மையம் போன்றவர்கள்லாம் கொஞ்சம் பொருளாதார ரீதியாக கொஞ்சம் வளர்ந்த கட்சியாக இருக்காங்க காளியம்மாள் ஒரு ஒற்றை இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் வெளியே தெரியும் முகத்தில் இருக்காங்க இவர்களை எப்படி நீங்கள் சமாளிக்க போகிறீங்கன்ற ஒரு திங்கிங் உங்களுக்கு இருந்திருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒற்றை பெண்மணியாக நீங்கள் போய் எல்லா இடத்துலையும் கலங்களை மக்களை சந்திக்கணும் கிட்டத்தட்ட பல பேரும் ஆண்களாக இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் சென்று சேரணும் அப்படிங்கிறது பொருளாதார ரீதியாக இன்னொன்று வந்து ஒரு அச்ச உணர்வு உங்களுக்கு எதனும் இருந்திருக்கா நான் வந்த காரணம் என் சமூகத்தையும் என் என்னுடைய உழைக்கும் மக்களுடைய இனத்தையும் முன்னேற்றுவதற்காக அவங்களோட பிரச்சனையை கையில் எடுத்து பேசி அதை சரி பண்ண தான் நான் வந்தேன் என்கிட்ட நான் அடிக்கடி நானே யோசிச்சு பார்ப்பேன் யாராச்சும் வந்து சரி பண்ணுங்கப்பா நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் கஷ்டப்படுறோம் எல்லாத்தையும் கை ஏந்தின காலம் போய் நாமளே அந்த இடத்துல உட்காந்தா நமக்கான தேவையை பூர்த்தி செய்யலாமேனு ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு வந்திருக்கேன் அதுக்கே எனக்கு நேரம் இல்லை மக்களை சந்திக்கிறதுக்கு அவங்க பிரச்சனையை பார்க்குறதுக்கு இல்லை அவங்க பிரச்சனையை எப்படி நாம் சரி செய்யலாம் நேற்று ராயபுரம் தொகுதியில் நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வரோம் அந்த கடை வீதியில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அம்மா எங்கள் எங்கள் கடை ஃபுல்லாக சாக்கடை நிரம்பி வலிஞ்சு போதுமா நீ அதெல்லாம் யாருமே பார்க்க வர மாட்டாங்க அப்போ நான் அங்கே போனேன் போயிட்டு அங்கே தொடர்பு என்ன வாங்கி அந்த சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஐயா இந்த மாதிரி சாக்கடை ஓடிட்டுருக்கு இந்த தெருவில் நின்றுட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு புகைப்படத்தோடு வீடியோ ஆதாரமும் அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரிட்டனாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் இந்த கடைத்தெரு சங்கத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் கையெழுத்து வாங்கி அனுப்புகிறேன் இதுக்கு உடனடி நடவடிக்கை துரிதமாக எடுங்க இந்த இடத்துல நிற்கவே முடியல வியாபாரம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர் உடனே நான் முதல்ல சொல்கிறேன் மேடம் நான் சா இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்கிறேன் மேடம் இன்ஜினியர்கிட்ட சொல்கிறேன் மேடம்னாரு ஐயா நான் இதுமாதிரி வடசனியினுடைய வேட்பாளர் பேசுகிறேங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்லை மேடம் காலையில் வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இன்றைக்கி மாலை வந்து அங்கே போய் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு வாங்கன்னு தம்பிகிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த வேலையை ஏன் வந்து மற்ற மற்றவங்க செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அந்த பிரச்சனையே இல்லை அப்போது யார் எவ்வளோ பெரிய ஆளுமையில் உள்ளவங்க அப்படின்றது பிரச்சனை இல்லை மக்களுக்கு யார் தேவைன்றது தான் இப்போ பிரச்சனை அதுலேயும் இருபத்தி மூணு வேட்பாளர்கள் இருபத்தி மூணு வேட்பாளர்களை நான் ஒரே ஒரு பெண் வேட்பாளர் நீங்கள் ஒருத்தர் தான் பெண் நான் ஒருத்தர் தான் பெண் வேட்பாளர் அதுலேயும் குறிப்பாக வடசனை தொகுதியில் நான் ஒரு பெண் ஜெயிச்சு நாடாளுமன்றத்து போகவே இல்லை இது வரைக்குமே இப்போது முதல் வெற்றியாக காளியம்மாள் போவேன் ஏன்னு கேளுங்க ஒரு பெண்ணியம் பேசுகிற ஆயிரம் சக்திகள் இருந்தும் பெண்ணை வளர்த்தெடுக்கணும் இல்லை இப்போ பெண்களுக்கான சம உரிமை கொடுக்கணும்னு பேசுகிற திராவிட கட்சிகள் இருந்தும் இந்த தொகுதியில் பெண் வேட்பாளர் பெண் வாக்காளர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தொகுதியில் யாருமே சீட்டு கொடுக்கல சரி குறிப்பாக அதை பற்றி பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நாம் தமிழர் கட்சி வந்து மற்ற கட்சிகள் செய்யாத ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஐம்பதுக்கு ஐம்பது இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க பட் என்ன ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுதுன்னா எப்படியும் வந்து இவர்கள் வந்து இப்போ
அதில் வந்து மற்ற கட்சிகள் வந்து கவன ஈர்ப்பு நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாம்ல அந்த கவனத்தை நீங்கள் ஈர்த்திருக்கலாம்ல அவங்க சொல்கிறாங்க தேர்தல் வெற்றி தான் இப்போது முக்கியம் ஒரு ஒற்றை சக்தியை வந்து குறிப்பாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாஜக அப்படிங்கிற ஒரு மதவாத சக்தி அவங்க எதிர்க்கணும் இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம தேர்தல் வெற்றியை தான் கவன கவனிக்கணுமே தவிர சீமான் போன்றவர்கள் செய்வதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு இந்துத்துவ சக்திக்கு ஒரு ஆதரவாக மாறணும்னு எதிர்கட்சிகள் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க ஜெயிக்கணும்னா எதுக்கு உங்க இலக்கு நீங்க ஜெயிக்கணும் தான் வச்சிருக்கீங்க அந்த ஜெயிக்கணும்ன்ற இலக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற நோக்கம் என்ன சொல்லுங்க அவங்க சொல்றது என்னன்னா அவங்க சொல்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேனே இப்போது வரைக்கும் யார் வர வேண்டும் என்பதை விட யார் வரக்கூடாது என்பதுதான் முக்கியமான ஒரு கருத்தை பதிவு பண்றாங்க பிஜேபி வராம காங்கிரஸ் வரலாம் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்றாங்க சரி காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இது வரைக்கும் பிஜேபி ஒரு விஷயத்த நடைமுறைப்படுத்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீட்ட நடைமுறையில் கொண்டு வந்தாங்க சாகர்மாலா திட்டத்தை நடைமுறை கொண்டு வராங்க ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருங்க இதெல்லாம் முத முதல்ல அறிமுகப்படுத்தி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் தொடங்குறது காங்கிரஸ் தான் தொடங்குது நீட் தேர்வே காங்கிரஸ் தான் முன்மொழியுது அதே மாதிரி வந்து சாகர்மாலா திட்டத்தையும் காங்கிரஸ் தான் முன் கொண்டு வருது ஜிஎஸ்டியும் முதல்ல காங்கிரஸ் தான் கொண்டு வருது விவசாய நிலங்களை நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் அதையும் காங்கிரஸ் தான் கொண்டு வருது செயல்படுத்துகிறது தான் பிஜேபி இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வந்து இவங்க வரவே கூடாதுன்னு இவங்களை நாங்கள் வர வைக்கிறோம் என்ன வித்தியாசம் இல்லை நாங்கள் வேறு மாதிரி ஒரு வரமுறை படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்க மாட்டோம்னா என்ன ஏங்க நீங்கள் எப்படி தான் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து சண்டையை மூட்டி விடுவோம் ஆனால் வந்து கொலை நடக்காமல் பார்த்துக்குவோன்ற மாதிரி இல்லையா இது விஷயம் என்ன சண்டை நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் அதான விஷயம் நாங்கள் சண்டை மட்டும் நடக்க விடும் ஆனால் ஆபத்து எதுனாலும் நடக்க விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இது முறையே இல்லையே ஒரு திட்டத்தை நீங்களே கொண்டு வர்றத அவங்க செயல்படுத்துகிறாங்க ரெண்டும் ஒரே நிலம் நிலைப்பாடு தான் ரெண்டுக்கும் மாற்று நிலைப்பாடுன்னு எதுவும் கிடையாது இவங்க வந்தப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் டூ ஜி பிஜேபி வந்தப்போ ஆட்சி நாங்கள் காங்கிரஸை சும்மா விட மாட்டோம் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து தோண்டுவோம் அதில் ஊழல் நடந்திருக்கு பெரும்படியான பிரச்சனை நடந்திருக்கு இது இவங்களோட இது இப்போ காங்கிரஸ் என்ன சொல்லுது நாங்கள் ரஃபேல் ஊழத்தை விட மா ஊழலை விட மாட்டோம் நாங்கள் யார் ஊழல் பண்ணாத அல்ல இப்போ ரெண்டு பேரும் நீங்களே மாற்றி மாற்றி வாக்குமூலம் கொடுத்துக்கிறீங்க இவங்க ஊழல் பண்ணதை நீங்களும் நீங்கள் ஊழல் பண்ணதை இவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இவங்க வராமல் இவங்க வந்துட்டால் மட்டும் நடக்காத அது ஊழல் ஒரு விஷயம் மாநில கட்சிகள் எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய தனி கட்சிகள் இல்லை வந்து மக்களுக்கு நல்லது நினைக்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாம் முழிச்சுக்கிட்டு அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க தனித்து நின்று யார் ஒட்டுமொத்தமாக போய் ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு ஒரு நிலை வருது பாருங்கள் அப்போ இந்த ரெண்டு கட்சியுமே இல்லாமல் போயிடும் ரெண்டு கட்சியுமே காணாமல் போயிடும் அப்போது அந்தந்த மாநிலத்துக்கு தேவையான விஷயத்தை அந்த மாநில பிரதிநிதி அங்கே முன் வைப்பாங்க அந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் அப்போ நாடு சுமூகமாக இருக்கும் இதுதான் எங்களோட கொள்கை வேறு எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி நாங்கள் களத்தில் நிற்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் என்ன பண பணபலம் அரசியல் பலம் செல்வாக்கு இது எல்லாமே இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி மக்கள் சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது பெண்ணுக்கு ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்து அதில் காளியம்மாள வடசங்களில் நிற்க வச்சு இருபத்தி மூணு பேருக்கு நடுவில் ஆறாவது நம்பரில் காளியம்மாள் நிற்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த ஆறு ஆறு சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள அனைத்து பெண்களும் சரி தனக்கான இருபத்தி மூணு பே பேரில் தனக்கு ஒரே ஒரு அந்தஸ்து அந்த பெண்ணுக்கு கிடச்சிருக்குன்னா இங்கே இருக்கிற பெண்கள்லாம் என்னை ஆதரிக்காமல் சும்மா விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இல்லை கட்டாயம் அதுக்கு அவங்க எந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்களா வேணாலும் வந்துட்டு போட்டு ஒரு பெண் வேட்பாளர் வடசென்னையிலேருந்து போய் பெண்களுக்கான உரிமையை நீங்கள் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பேசிட்டுருக்கீங்கல்ல நாங்கள் அதை அங்கே போய் ஐம்பதாக்குவோம் அது இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்பிலையாக இருக்கட்டும் வா எலெக்ஷனில் நிற்கிறதா இருக்கட்டும் கல்வியிலையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ஐம்பது சதவீதம் போய் பெண்களுக்கான உரிமையை நாங்கள் போய் பேசுவோம் அப்போ பெண்ணை வளர்த்து இருக்கக்கூடிய பெண் பெரு பெண் சக்தி பெரும் சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமலே போயிடுவாங்க அப்போ என்னை பெற்ற அப்பாக்கள் இருப்பாங்க அம்மா இருப்பாங்க அக்கா இருப்பாங்க தங்கச்சி இருப்பாங்க அண்ணன் மாமா மச்சா தம்பி இத்தனை உறவுகள் சு சுற்றி இருக்கும்போது எப்போ எந்த கட்சியுமே பெண்களுக்கு இங்கே ஆதரவு கொடுக்கல ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை நிற்கிது அந்த பொம்பளை பிள்ளையை வளர்த்து இருக்காங்க விட்டுருவோம்னு நான் நினைப்பாங்க கண்டிப்பாக நடக்க ஆறாம் நம்பர் பொத்தனை அழுத்துவாங்க விவசாயி இதெல்லாம் போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக அது கவன ஈர்ப்புக்காக இல்லை இல்லை குறிப்பாக இறுதியாக உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிற கேள்வி வந்து வாக்காளர்களுக்கு காளியம்மாள் என்ன விஷயத்தை முன்வச்சு கரும்பு விவசாயி அப்படிங்கிற நாம் தமிழ் கட்சிக்கு வாக்கு சேகரிக்கணும்னா என்ன சொல்லி நீங்கள் வாக்காளர்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்க முதல்ல வடசென்னை வாக்காளர் பெருங்குடி
தரமான சம்மான கல்வி தரமான சம்மான மருத்துவம் இதெல்லாம் இலவசம் கல்வியையும் மருத்துவத்தையும் இலவசமாக கொடுக்காமல் காசு வாங்கிட்டு கொடுத்துக்கிட்டு வந்து டிவியும் ஃப்ரிட்ஜையும் கிரைண்டரையும் மிக்சியும் வந்து இலவசத்துக்கு கொடுக்கறது இதுவே மிகப்பெரிய முரண்பாடு அது மாதிரி இல்லாமல் அடிப்படை தேவைகளை யார் முன்னிறுத்துகிறார்களோ யார் வாழ்வதற்கான பூமியை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கனிம வளங்களையும் காடுகளையும் மலைகளையும் கடலையும் இதெல்லாம் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வச்சுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எந்த கட்சி பாகுபாடும் பார்க்காதீங்க ஒரு முறையில் வந்து அரசியல் மாற்றம் அடிப்படை மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நாம் தமிழர் கட்சி அதை முன்னிறுத்துது ஏன்னா ஒரு மனிதர்களுக்கான ம அரசியல் மட்டும் பேசல அனைத்து உயிர்களுக்குமான யாரெல்லாம் எதிர்கட்சி நபர்களாக என் முன் நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் அவங்க பிள்ளைக்கும் அவங்க மனைவிக்கும் அவங்க சுற்றுச்சூழலுக்குமான அனைத்து விஷயத்தையும் நாங்கள் பேசுகிறோம் அந்த அனைத்து உயிர்களுக்குமான அரசியலை பேசக்கூடிய நாம் தமிழர் கட்சிக்கு உண்மையிலேயே இறைவனுடைய வரப்பிரசாதம் அதாவது இயற்கையினுடைய கொடை வரப்பிரசாதமாக அமைஞ்சிருக்கிறது கரும்பும் விவசாயம் கொண்ட சின்னம் அந்த சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்தால் வடசென்னை மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் அடிப்படை பிரச்சனைகள் பாராளுமன்றத்தில் நிச்சயமாக ஒரு ஏழையின் குரலும் பாராளுமன்றத்தில் ஒழிக்கும் ஒரு அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு என்னமோ முப்பத்தி மூணு சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் ரெண்டு ரெண்டு சதவீதமாக ஏற்றிட்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து சமமான சதவீத வா வா வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுத்து நிற்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு பெண்ணுடைய குரலும் பாராளுமன்றத்தில் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அரசணி மக்கள் விவசாய சின்னத்தில் வாக்களிங்க பெருவாரியான வாக்கு ஆனால் இனிமே எந்த கட்சிகளும் நம்ம தான் நம்ம சின்னத்தை போய் பதிவு வச்சிட்டோம் நம்ம தான் இங்கே நம்ம தான் பெரிய ஆளுமை இது த உடச்சிட்டு யாருமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூ நிலையை மாற்றி பெரியா பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுங்க ஏழையின் குரலாகவும் உழைக்கும் மக்களின் குரலாகவும் மீனவர்களின் குரலாகவும் விவசாயிகளின் குரலாகவும் பாராளுமன்றத்தில் காளியம்மாளின் குரல் ஒழிக்க செய்யுங்க வடசென்னை மக்களுக்கு மிக பணிவான வேண்டுகோள் எல்லோரும் வாக்களிங்க நல்லவரை தேர்ந்தெடுங்க நலமாய் வாழுங்க நன்றி நிச்சயமா காளியம்மாளுடைய குரல் நாடாளுமன்றத்தில் ஒழிப்பதற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய களப்பணியில் நீங்கள் சிறப்பாக இருக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக இந்த தேர்தல் வந்து ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் மக்கள் அனைவரும் நம்புகிறாங்க அதே மாதிரி ஆதன் தமிழரும் நம்புகிறாங்க எங்களோட உங்களுடைய பரப்புற நேரத்தில் வந்து நேரம் கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி காளியம்மா நன்றி மீண்டும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினரோடு மற்றும் ஒரு நிகழ்வில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்